Okay, glory. Okay. Amen. Let's pray. Thank you, Jesus. Father, we just thank you for the gift of your son, Jesus Christ. Jesus, we thank you that you willingly gave up heaven and came to earth. そして、この地上に来てくださったことを本当にありがとうございます。そしてあなたの命を私たちのために犠牲にしてくださったこともありがとうございます。Amen. Amen. Amen. Last week was Pentecost Sunday, but we didn't talk about it very much. So we're going to go back and talk about the Holy Spirit more today. People can understand God the Father and God the Son. あの、という after his resurrection, he told his disciples, Go and wait in Jerusalem. He said, Wait for what was promised by the Father. Okay, the Holy Spirit was the promise. He said, wait until you are clothed with power from on high. then you're going to be witnesses for me. So here, first here in Jerusalem, that was where they were in that town. Then the surrounding area of Judea. Then expanding out into Samaria. And then to the furthest parts of the earth. Okay, we, he said, but wait until you receive the empowering of the Holy Spirit. Okay, now, when Jesus was resurrected, he appeared and reappeared to them for 40 days. Okay, he was crucified during Passover. He was with them for 40 days. And then they waited for 10 days. Okay, the word Pentecost means 50th. 
。で、ペンテコステというその意味は、50のという。50番目のというそういう意味です。Okay. で、イスラエルでのこれは祭りの一つになっています。Okay. Was, there were, there were で、エルサレムにこう信者たちが集まってくるべきその3つの大きなイベントが。年に3回、まあ、ありました。Okay. The Feast of Pentecost was one of those where everybody had to come. で、そのペンテコステの祭りというのが、もうみんながエルサレムに戻ってくる一つの大きなイベントだったんです。Passover was another one of those. そして、えー、と杉越の祭りが2つ目、まあ、2つ目というかもう一つ別の。So、Jesus was crucified and resurrected during Passover. で、イエス様がその苦しまれて十字架にかけられたのは、その杉越の祭りという、その祭りの最中でした。それで、世界中から来ていたそのいろんな人々で、エルサレムはもう満員状態になってたんです。Okay, so、God is not doing this in secret. で、神様はこれらのことを内密に誰にもわからないところでやっているのではありません。で、町にもうたくさんの人々がいるところで、神様はこれをすべて動かしておられた。神様はこれをすべて動かしておられた。で、そして人々が今度自分の地元へどんどん戻っていきます。Later, later, そしたら、50日経って、今度はまたペンテコステの祝いっていうのがあって、そのペンテコステの五巡節の日に合わせて、またいろんなところから人々がエルサレムに戻ってきました。Okay. So、で、またエルサレムのその町はもう人々で満員になった。満杯になった。で、神様はわざわざ人々がエルサレムに集まってきて、もういっぱいになるところで、それをまあ企んでいたんですね。Okay, now if you're reading the Old Testament, Pentecost is called by two or three different names. で、あなたがその旧約聖書を読んだときに、このペンテコステ五巡節の,あの祭りというのは、二つないし三つの違う。言葉でこの祭りが言い表されています。It's, it's で、ある時にはそれは週一週二週目とかっていうその週のお祭りというふうに言われています。で、それはえっ、ー、と杉越の祭りから七週待ってやるお祭りのことです。Okay. それからまたは収穫の祭りというのがあります。で、収穫の祭りというのは、この、えっ、ー、と、杉越の祭りから、その後になって収穫の時期に行うから、そういう名前で呼ばれていました。Okay. And so we have 120 people gathered in a room praying and waiting. で、とにかく、その、イエス様がおっしゃったように、120人の人が、その屋上の間で集まって、そして彼らが祈っていました。で多分そのいろんなところでこういうふうにつながっていたのかっていうのは後になって彼らが気づいたことであると思うんですが。Okay. Now, で、イエス様がよみがえってそして多くの人々の前に姿を現したその40日間の間に。それこそ本当にたくさんの人々がイエス様にお会いしました。Okay, でも、屋上の間にいて、その約束を待っていたのは、ほんの120人。Okay, Acts chapter 2 is where it says they were waiting, and then suddenly the sound of a rushing wind. で、その首都行伝の2章で見られるように、突然その120人集まって祈っていたところに、その嵐のような音が。しますえっ、ー、と、2章の人,人の働きの2章2節にすると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった。激しい風が吹いてきたとは言ってないので、激しい風が吹いてくるような響き音がした
Now, th- this would get their attention. It would get our attention. で、そういう音が突然すれば、私たちはハッとしますよね。それから彼らもハッとしたに違いないんです。Uh, two, two で、その、例という言葉には、旧約聖書では基本的に2つの言葉が使われています。Okay. Like、で、1つの言葉は、こう、ささやくとか、息を吹き込むとか、そういうふうな言葉が当て,当てがわれている。Idea, で、それは非常におとなしい、それから優しい、その息吹という、そういう。感覚です、okay. But the other word was, in Hebrew, it's ruach. で、もう一つの言葉は、ルアクという言葉があります。ルアクっていうこの言葉は、非常に激しい風。Okay. 風というか、激しいというね、okay. 暴力的なほどの激しさを表しています。Okay. Ru- ルアクは、like、ルアクは、ルアクは、ルアクは、ルアクは、ルつじ、あの、okay, つむじかじゃなくて、竜巻。ごめんなさい、竜巻です。What do we call them? 竜巻。Okay, we call them twisters or tornado. It's that violent wind that destroys things. It spins. 竜巻って竜って字書きますよね、確か。We have little ones here. It's like a, 漢字で dragon wind. Dragon wind. Oh, that's good. Okay? I like the dragon wind. Okay? Ruach is like a dragon wind. That's a kanji. That's the kanji? Oh, that's a good one. Okay. That's a good one. Okay. That's the wind that would blow over trees and split rocks and just very violent. That's the wind that would blow over trees and split rocks and just very violent. もう猫から引き,あの引き抜いていくし、それからいろんな重たい家も車もどんどんどんどん巻き込んで空に揺らすほどのものすごい風です。Okay. So, so room, room, this ruach, this violent, で、そうすると、その一つのころで120人ぐらいの人が集まって祈っていたところに、こういうものすごい音がし始める、響きが起こり始める。Okay. I remember the... First time I was in Shizuoka and we had an earthquake. で、私が静岡に来てから初めて地震に遭遇した時のことを思い出します。で、あの時私は家族であの買い物に出ていたので。We, we like、Actually, Makia. Was it Makia? Okay, okay, Makia. 古い、あのね、古い南か、あの、えっ、ー、と、SBS 通りの方にあるマキアっていうお店があったんですけど、あそこにうあの家族で買い物に来てたんですね。で、クリスもキャサリンも、長男も長女もまだ小さかった。Okay, I'm standing by a, a shelf full of things, and all of a sudden, the whole shelf, everything on the shelf starts shaking. で、あまあ、小さいと小学生頃で、で、その時に、その棚があるその近くにいて、その棚の棚がものすごい勢いでこう揺れ始めたんです。Okay, my first thought was, Chris has jumped up on one of the shelves and he's just shaking it. So I'm looking around. Where is Chris? Okay. If, you, okay. If you knew my young children, that, that would be your first thought too. Okay, which one of the kids is doing this? So, And then I realized the whole store was doing that. お店中がゆさゆさこう揺れてるんです。Okay, something like that gets your attention. で、そういうことが自分の周りで起こると、いや、これは何だってこう自分の注意がそちらに向きます。So、で、そうすると、彼らの周りに、120人いるところで、彼らの周りにものすごい風の音、その響きが突然やってきた。そして、頭の上に、みんなの頭の上に、こう、炎がこう、頭の上に灯ったんです。そして、みんな、精霊に満たされたと書いてあります、ね。They were filled with the Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit and they began to speak in tongues. そして、みんなが精霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉、威厳で話し始めた。And they 
rush out into the streets doing this. で、そういうことをしながら、だから喋りながら、みんな、ちりちり外に出ていくんです。And everybody thinks they're drunk. で、それを見た人たちが、ああ、酔っ払った人たちが次々に出てくるぞ。Peter finally stands up and says, It's only nine o'clock in the morning, they're not drunk. で、ペテロはその時に外に出て行って、いや、今朝の9時ですから、酔ってるということはありません。聞いてください、皆さん。And he begins to explain to them, This is what the prophet Joel said would happen. そして、そこで彼は説明を始める。これが、酔えるというその預言者が以前言っていたことですと。終わりの日に、すべてのその人に、あ神様は、御霊を注ぐとおっしゃった。そして、パウロはその時に、皆にもう力強く語り始めたわけなんです。で、多分、こう聞いてて、ああ、長いなとね、思うような、そういうメッセージだったかもしれない。でも、人々が、その、パウロの語ったことを聞いた時に、彼らは心を刺されたと。Now, Jesus says that's one of the things the Holy Spirit would do. He would convict us of sin. で、その聖霊様の一つの役割としてイエス様がおっしゃったのは私たちの罪を促すそれを自覚させるように促すというふうに言ってくださいました私たちにその許しが必要だということを聖霊が来て私たちに教えてくれる表してくれると。で、多分、教会に来るときには、ほとんどの人たち、多分9割9分ぐらいの人たちが、教会に来て、こう、ある意味では気持ちが良くなって、それから気分がほぐれて、そして良い気持ちになって、うちに帰りたいと思って、教会にやってくると思うんです。でも、そういう時に、そういう時に、そういう時に、そういう時に、そういう時に、そういう時に、そういう時に、そういう時に、そういう時に、そういう時に、そういう時に、そういう時に、これはあなたが犯した罪なんだよ。それからこれは罪だったんだ。っていうことを促して教えてくださるとき、示してくださるときには、私たちはあまり晴れた気分、良い気分とは言えません。But being in the presence of the Holy Spirit does things to people. でも、聖霊様のその臨在の中にいる、それから神様のご臨在の中にいるというのは、そういうことが時々起こります。Acts 2:37. で、首行伝の 2, 2章の37節に。Okay. Peter is preaching. It says, So when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brethren, 人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。Okay. Peter said to them, Repent and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、たまものとして精霊を受けるでしょう。精、okay, so、霊様が私たちのうちにその罪の促しをしてくださる。私たちが罪を犯したということを教えて、それを自覚させてくださるんです。Heard, uh, で、先週の日曜日に、uh, Redding. あの、レディングのベテルチャーチのエリック・ジョンソン、あ僕はこういうふうに言っていました。And he said there was a lady that came to their church. She didn't know anything about Christianity, nothing about the Bible. で、そのあるご婦人が教会にあの前の週にやってこられて、この方は、キリスト教だとか、神様だとか、クリスチャンのことについては全く何にも知らないという、そういう方が来られた。そして、初めてその教会というところにやってきて、初めてイエス・キリストのことを聞いて、そしてこの方を救い主として受け入れる決心を。最初の集会でしたと。で、イエス様という方と彼女はものすごい出会いをしたわけなんです。で、このご婦人は本当に生まれ変わったということができる人だと。で、家に帰ったんです。自分のアパートに戻りました。そしたら、何かがおかしい。彼女は言うんです誰も
彼女に何か言ったわけではない。その彼女がイエス・キリストを信じる決心をして、祈ったということ以外は、別に誰かが何かを指摘したり言ったわけではありませんでした。で、彼女は実は、その長いことを同棲している、まあ、ボーイフレンドがいたんです。で、彼女に対して、その何にも、言ったわけではありません。で彼女が自分のアパートに戻った時に何かがまずい。Okay. Was, her, knew, right. right、でその聖霊様が彼女がイエス・キリストを受け入れた時に入ってきたわけですよね。そしたらその入ってきてその状態でうちに帰った時にうちの中に入った途端にこれは何かが間違ってるこれは何かが違うっていうふうに彼女に感じさせたんです okay, そしてその時に自分の生き方ライフスタイルがその主の前でこれは喜ばしいものではない神様を喜ばせている生き方ではないということに彼女は気がついてハッとした。Okay, at that point, all she had was a feeling. でその時点では彼女はその何かがまずいというそういうフィーリングしかありませんでした。で、後になって彼女はその言われて、ああ、そうだったんですか。結婚する前にその男性と肉体関係を持ってはならないんですねということを気がついた。Okay. But the Holy Spirit immediately began to bear witness or not bear witness to her life. で、そのその時に起こったのは、彼女が信じて、そして聖霊様が入ってきてくださったことによって、すぐにその自分の生き方、ライフスタイルが神を喜ばせるものではないよということを、こう、彼女のうちに感じさせ始めたんです。Okay. So、there times when you come to church, it may not be the most pleasant experience. とすると、そのあなたが教会にやってきた時に、その教会でのその体験というのが、もうこれは本当に嬉しい楽しいだけの体験ではないということがあります。Okay. Church, で私が小さい時に行ってた教会ではもう3回週に3回いつもイエス・キリストを受け入れたい方はどうか前に出てきてくださいというその招きがあるんですね。週 oh. それぞれの集会にそれぞれ招きがあるんです。Okay. Now, I got saved two I was seven years old. で、私は7歳になる2週間前に救われました。でも、まあ、小さい時に、その、まあ、6歳になって、を振り返って思い出してみると、5歳、6歳ぐらいの時に、教会に行って、そして、イエス様を信じたい人はどうか前に出てきてくださいという招きがあった時に、こう、何かが自分では、こう、ちょっと緊張するんですね、その招きがあるたびに。そして、ああ、何かしなくちゃいけない。どうしたらいいんだろうか。ああ、なんかこう、罪悪感がこう自分のうちにある。So I remember after I... で、それで、その新しく生まれ変わった、信じた時以降はそういう緊張感だとか何かそういった何かしなくちゃいけないんだというそういう気持ちがなくなったんです。Uh, we, we Why, what? White knuckle. Uh, で私たちは以前こういうふうに言ったことがあります。こ,ここなんここなんて言うんですか<笑>いやいやいやいや。日本語でなんて言うんだろう<笑>こ,ここ。日本人<笑>こぶし。こぶしだね。か。こういうふうにして、こぶし。ここのところ、こ握ったのをこぶしっていう。くるぶし。くるぶしは足首でしょ。ちょっと待った。あ、いやじゃあ、あの、英語そのままで言います。いや、あの、英語そのままで言います。あのね、こういうふうなク,クラブじゃないんだけど、あの、作ってました。白い拳クラブっていうのは、拳、まあ私の、えー、言わない拳ってこ、これ。でね、あの、その白い、この、
ナッコーって英語では言いますけど、コブスクラブっていうクラブを自分たちでね、こういろいろ言ってたんですけど、6月っていうのは私の誕生日の月で、で誕生日が来るその前に私たち、私が小さい時言ってた教バプテスタの教会ではいつもリバイバル集会っていう大きな集会をね、やるんです have, で、その時にものすごく情熱的にこう説教して、そして救いに導くそういう伝道者をいつも呼んで、毎年やったんです。で、その集会、そのメッセージの一番最後のところで、毎回、そのあじゃあ皆さん今から立ってください、そして今からこの賛美歌を歌いましょうっていうそういう時間があって、で普通はその、ありのままでとかな,なんとかというそう、no, anyway. <笑>まあ、そういう賛美歌を歌うんですけども、でね、その賛美歌をその何度も何度も繰り返して歌うわけなんです。多分20 10回ぐらいね。でね、そのあなた方の誰か救われる必要がある,あるそういう方がいらっしゃるはずです。誰かが来ないと私たちはこれ歌うのをやめられませんとかって言って。そうするとそこでその歌ってる最中に、長らと歌ってる最中に、本当にもう精霊様から私は促しを受けて私は救われる必要がありますとね、顔を真っ赤にした誰かがやってくるわけです。でもね、でもね、その時に、その、うんと心の中で葛藤して、どうしよう、前に行くべきかどうだろうかという時に、前の椅子、ベンチのところに、こう、手をかけて、こう、握りしめて、で、どうしようか、どうしようか、で、それが、ここの拳がね、もう真っ白くなるまで、握りしめているわけです。でね、そこでなかなか前に出ていく決心ができない、で前にこう救いのために行くまでには、もうすごくもう握りしめつぎすぎて、ここのところがもう白くなってる、手が。そして、そしてそのあのゲストの,あの先生もね、はい、皆さん、どうですか、あなたが救われる,救われるためには、もうあなたの。あの掴んでるものを離して、そして前に出てきてくださいとね。<笑>でね、で教会の中にね、実際にいるんです。本当にもう苦しそうな顔をして、真っ赤な顔をして、そしてもう椅子を握りしめてね、もう手が真っ白になっている。Thinking, so、で、私はその子供心に、誰か早く出てってよ。そうしたら僕は帰れるからと思ってたんですね。うちに帰りたいと。<笑><笑>で、私たちの教会はそこまでやりませんけど、やった方がいいですかね。でもね、その招きのための歌を、賛美歌を何回も何回も何回も歌って。And you would see people under conviction of the Holy Spirit. They knew they needed to do something. その時に、確かにその誰にも言われたわけではなく、その自分で葛藤して、そして私は救われる必要が。あるけど、ああ、どうしよう、前に出ていきたくない、ああ、どうしようとね、こう悩んでる、その真っ赤になってる顔がいくつかあるんです。Relief, really、で、そういう人が本当に最終的に、そのもうぎゅーっと握りしめた石を、石なかった椅子をこう離して、そして、その赤い顔ながらも前に一歩踏み出した時には、本当にそこに解放感というのが見られるんです。でもそれが実は聖霊様が私たちの人生に働き始めたその初めの一歩だった。で、ペテロは言いました。悔い改めて、そして聖霊、あのごめんなさい、バプテスマを受けなさい、水の洗礼を受けなさいと。そして、その御霊の賜物、聖霊の賜物を受けなさいと。Now, verse 39 us. そして、えー、と39節は私たちのことも含んでいます。Says, as as なぜなら、この約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召し私になる人々に与えられているからです。Okay. We are still in this outpouring of the Holy Spirit. で、今、私たちはまだその精霊がこう注がれているその時代に
生かされています。聖霊様があなたの罪を促してくださって、そして自分に罪があるということを自覚させてくださらない限り私たちは救われることはできない。イエス様、ニコデモという人におっしゃいましたね。あなたは新しく生まれ変わらなくてはならないと。Said, そのあなたはこの自然的に母の体から出てきたことによって最初に生まれました。でもあなたはこう。今度はもう一度生まれ変わらなくてはならない。上から生まれ変わらなくてはならない時が必要です。That, that そこに聖霊様の働きというのが関わってきて、それが必要になってきます。We, で、ここ3週間、4週間の間、私たちはキリストの大使、施設になるということを話してきました。で、神様はキリストにあって、この世の中の人々に、神と和解しなさいというその招きをしてらっしゃる。そしてその和解の務めをしてらっしゃる。そしてその和解の務めを今度は教会である私たちにそれを与えてくださった。で神様は今度は教会の私たちを通して人々に呼びかけその飯を与えてそして私のところに戻っておいで私と和解して神と正しい関係にあなたが入りなさいと人々に語りかけているそして私たち一人一人を通して神様は働くことによって私たちの住んでいる世界に何か私たちが良い変化をもたらすことができるようにというのは神の願いではないでしょうか、okay. あなたがどれだけ周りの人々に影響を与えているのかということについてあなた自身が気がついていないかもしれない。またそれを見ることができないかもしれない。神様は時々そういうことがあなたに見えるようにとあなたをある状況下に置きます。Okay, degree, で、私がまだ大学生だった時に、私は高校の教師になりたいと思っていました。My, まあ、それが私の将来の計画でした。Uh, year, で、その大学 4, year, 4年生の時に、uh, で、3ヶ月の教育実習、<笑>アメリカでは3ヶ月なんですね。3ヶ月の教育実習。もうフルに3ヶ月の教育実習をあの課せられました。で、私の生まれ育った町は小さい町で、大体人口3000人の町です。で、その私が今度は3000人ぐらい生徒がいる高校に教育実習のために行った。というのは私にとってはものすごい大きなショックでした。で、それは町の中でもすごく荒れた、もう悪名高い<笑>あのハイスクールでした。で、その人種間のこう闘争といってもいいぐらいのいろんな見解争いごとがいつも起こっていて。Uh, teachers had a little pen that they wore around their neck. で、先生たちは、この自分の襟のところにつけている、パニックピンっていうね、そういうあのバッジがあって、もし、戦争が起こったとしても、ピンを押すと、その人たちが、自分の教えている教室のクラスの中で、その例えば、大きな喧嘩が起こったとね、誰かと誰かが喧嘩し始めたとなったら、先生はその自分のここにつけているバッジのピンを、あピンのボタンを押すんですね。そうすると、ものすごいいかつい2人がやってきて、ボディガードみたいな人たちがやってきて、その喧嘩を仲裁すると。引き離すと。いうこの時、まあ、大体女の子たちは、ね、みんな、あの
They couldn't. If they left it open, girls would hide in there and wait for others, and then they beat them up. So they just locked up the girls' toilet. Ah, ne. Kenka ga high school で一番よく起こったのは男子トイレじゃなくて女子トイレが一番危なかった。女子の喧嘩がものすごいひどくって、それで男子が一番危なかったって言ってる。女子のトイレは許可許可を取らないと女子が入れないって言ってる。女子のトイレは許可を取らないと女子が入れないって言ってる。女子のトイレは許可を取らないと女子が入れないって言ってる。許可もらって、鍵をもらって、もらわないではトイレに行くことができない。普通は鍵がかかってて、それをしないと、女の子のうちで、たちの悪い子たちはもう本当に隠れてて、誰か襲うんですね。で、喧嘩を売るんです。だから、そういうことを、そういうようなひどい状態だったんです。で、ある先生は、その、授業中に、警察を呼んで、そして生徒の一人を逮捕してもらわなくちゃいけなかったほど。Uh, he, he pocket, それは、that, that violated his parole. で、それはもう、<笑>銃を実は彼は教室に持ち込んでいて、そして前からみんなあった時に、その銃がボトってこう、落ちた。Yeah. で、それは彼の観察に、あまあ、観察、あのー、執行猶予みたいな観察がついている、その子にとっては、もう、絶対にやっちゃいけないことだったのに、そういうことをやったから、もうすぐに警察を呼ぶはめになった。で、そこで私に教育実習をせよと。So、to で、私は演劇のクラスに送られました。で、教師はその演劇のクラスに集まっていた生徒たちに何でも好きなことをさせてたんです。Uh, so、で、その私がついたその前の週にクラスでやってたことは、えっ、ー、と。Voodoo. パイレーツ・オブ・カリビアン・カリビアンっていうあの映画を見た人は多分分かる。私ごめんなさい、見てないので分からない。でも、その辺が見た人は分かるはずなんですが、ね、多分みんな、ああ、あれかって分かる。あのジャニー・デップじゃなくて、他の人たちがやってたあの魔術みたいな、あれが、そういうのを教室の中で、あの当時やらせたんです。で、その先生の,あの生徒に対しての言葉は、ああ、来週はじゃあ、死に、あの、死人にお伺いを立てるというねあの、そういうことを試してみるからねっていう予告をしたんです。Thinking, I, I this, no、で、そこで私は、えー、どうしたらいいんだって。こんなクラス、こんな授業に私は参加せようとね、そこでずっとそれを、その先生のやるのを見ていなくちゃいけない、生徒たちがそれにかかるのを見ていなくちゃいけないのかと思ったんです。So、says, で、そうしたら、そのクラスが始まった時に、一人の生徒が立ち上がって、私は自分の、あのー、頭脳の力でマインドコントロールができる。で、みんなの、こう、あの思いをこうコントロールできるから、じゃあみんな静かにしてください。So、で、私は教室の後ろの方に行って見てました。Tongues, breath. Totally、で、その時に私は、その威厳で祈り始めたんです。と言っても、別に大きな声で声を立てて祈るわけではなく、本当に自分。の思いの中で、威厳でこう祈っていた。誰にも聞かれなかった。で、そうしたら、その前に立っている生徒は、もう本当にみんなの前で、マインドコントロールをしようと思って、そして、前に立って一生懸命やるわけです。そうしたら、彼が突然、しばらくしてから、怒鳴り始めたんです。で、黙れって言ったのに、なんでみんなそんなに笑うんだ、僕のことをって言って怒鳴り始めたんです。Nobody is making a sound. 
。でも、教室のみんなはもうシーンとしてしまっていて、で誰も何も物事を一つ立ててない。All I did was sit in the corner and pray in tongues. 私がしてたのは、後ろの方で、その神様に対して、威厳で祈っていた。それも誰にも聞こえない声で祈っていた。で、そのことが起こってから、その演劇のクラスでは、もうそういった霊気的なことをやらなくなりました。で、それでもうストップしたんです。Okay. That really、spoke to me. で、その体験があって、その体験は私にあることをすごく強く語りました。で、私はその時21だったと思いますが、自分でも何をやってるかわからない年で。で、そう自分の,その監督の先生からは、あ、ゴードン君、後ろにいて、そしてまあ私たちのやることを見てちょうだいって言,ったんです言われたんですけども、そんなもの見たくもないとね、私は思っていました。Okay, but see, the presence of the Holy Spirit in that room Changed everything. でも、精霊がそのクラスの中にいらっしゃったということで、すべてがひっくり返った、変わったんです。Okay. Now, I, honestly, I didn't know what I was doing. で、私自身はそのことについて深い理解があって、やっていたわけではありません。でも、私はそのクラスの中に今まで存在しなかったその方の臨在を。携えてその授業に出席した。そしたら、そのクラスの方向性がそれで全く、ね、変わってしまったわけです。で、私は自分の防御のために、正直言うと、威厳で祈っていただけなんですね。私が守られるようにと。でも、今までその生徒が前に立ってマインドコントロールでいろんなものを動かしたり、ね、あの、主任の例に呼びかけたりしてたのが、その私がその参加した授業の時には全くそれができなかった。で、時にあなたがなんで自分はこんなにまずい状況の中に置かれてしまったんだろう、またこんなところにいるんだろうと思うことがあるかもしれません。それは神様があなたをそこに置いてそこから違いを生み出すためではなかったのでしょうか。Okay. John, says, he he で、その第一ヨハネの中にはこういうふうな言葉があります。あなた方のうちにいる方は。あ違う私たちのうちにいる方は。Greater is he who is in you than he who is in the world. 私たちのうちにいる方は、そのこの世のものよりも強いと。私たちのうちにいらっしゃるその方は、この世の霊よりも強いと。It's the Spirit in you. That's それは、than the Spirit that's in them. 彼らの,そのイエス・キリストを信じていない人々たちのうちにいるその霊。働いている悪霊の力よりも、私たちのうちにいらっしゃる精霊様の方が強いということです。で、精霊様というのは、じゃあどういうことをするでしょうかそれを見てみましょう。Okay, let's look in John 14. ヨハネの14章。14, 16, and 17. ヨハネの14章。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。これは神の霊。できません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。で、ここで聖霊様が戻ってくるということを
っしゃってますよね。そして私たちのための助け主と呼ばれる方。そして私たちの傍らに来られて、そして私たちを助けてくださる方。そして真理の御霊というふうに呼ばれる方。そしてこの真理の御霊は私たちが真理を悟ることができるようにと助けてくださる方。で、ギリシャ語で真理という言葉はアリティアという言葉があります。でそれは現実のものというふうな意味合いがあります。で、イエス様はおっしゃいましたね。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。In other words, you will know what's real. で、本当にそれが何なのかということを知ることによって、本当のことを知ることによって、Not what's false. その間違いの情報ではなくて、when you see what's real. あなたが本当のことを見ることによって、それであなた方はその自由になるんだと。そのイエス様は私はあなたを自由にしますとおっしゃったんです。26節を見てください。そして、この御霊を私たちが呼ぶのは、私たちが呼ぶのは、私たちが呼ぶのは、私たちが呼ぶのは、私たちが呼ぶのは、私たちが呼ぶのは、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。Okay. で、聖霊様というのは私たちにとっての教師でもあります。He will help you remember all the things I've told you. で、イエス様が弟子たちにこのことを言ってるんですね。私が教えたことを、そのすべてあなたが、あそれをあなた方に思い起こさせてくださるのが聖霊だよと。で、その、men as a male? あ、yeah, he said he this to 12 disciples. で、12弟子たちに彼を、これをね、言ってるということは、12人の男性たちに、その、イエス様はこういうことが、これが真理だと思い起こさせてくださると、聖霊について語っている。男性には特に必要です。で、so、ある人から、The name of it is Why Men Hate Church. である人からあの数年前にもらった本のタイトルは「なぜ男性は教会を嫌がるのかまた憎むのか」というそういう、ね、タイトルの本がありました。で、で最近のその賛美の曲は、そのキーが高すぎて、その男性の声では歌いきれない。で、ね、高い音域が出ないから、教会に行って賛美歌、賛美歌というコンテンポラリーな賛美歌をね、歌うのが男性にとっては苦痛だとかね、それが一つの理由。カツロ君がそうだそうだと言ってますかね。それから、時にはその歌歌があんまりにも複雑すぎて覚えきれない、簡単に歌えない、こんな歌では賛美歌は私は嫌だとね。それからもう一つその本で挙げていたのは、男性の注意がこう払える時間というのは、女性のその時間に比べると短いと。男性について、男性についてはその本当にコンパクトでもうストレートなメッセージ、短いメッセージを語るのが良いと言われてますが、私はそういうメッセージを今までしたことがありません。すみません。そして、女性だったら、その3つのポイントも、それにまつわる、その、あ聖書の箇所をどこどこ使いました。それから、ああ、牧師は今日こういう、こういう例え話をして、そしてこういう面白い話を聞きましたとね、いろいろ細かいところまでメッセージの内容を覚えているらしいですが、でも、男性に、その、今日、牧師さんのメッセージはどういうメッセージだったと聞くと、ああ、なんか神様についてだったなと。<笑>でね、あ確かに聖書開いて何か読んでたみたいだけど、そういう答えが返ってきます。ジェームズ、あなたもっとこれよりもまだまだマシでしょうけど、私も男性の一人として、まあ、男性というのは総合的にこんなもんだと言っています。そうすると、イエス様がおっしゃっていることを、その思い起こさせてくださる
というその精霊の役割がなおさら私には必要私たちには必要ということになります。Okay, so、Jesus is talking to Peter, James, and John. で、ペテロ、ヨハネ、ヤコブにイエス様は語っていますね。Says, teacher, teacher, 教師としてあなたに教え、そしてまた私がもうすでに教えたことを思い起こさせてくださる、そういうのが精霊だと言っています。Okay. Let's go to 15. じゃあ15章の26節にちょっと飛んでください。Jesus says, When the helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will bear witness of me. えと15章、ヨハネの15章の26節。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について明かしします。Okay, で、聖霊様が、そのイエス・キリストにあなたの目を、注意を向けさせます。でこの方こそ天の父のもとに行く唯一の道だよというふうに教えてくれます。16章を見てください。Okay. 7, で7節、8節を見ると、聖霊様が罪についてその私たちに促してくださる、罪を私たちにこう示してくださると。Okay. でその必要というのは私たちはいつまでもなくなることがありません。Verse、13節しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き出ます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。御霊は私の栄光を表します。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。Okay, so、とすると御霊というのはご自分がどれだけ偉いのか栄光に見せているのかということを示す方ではありません。この方は送られてきてそしてイエス・キリストが栄光を受けるべきお方なんだということを私たちに表してください。そして、イエス様のことを私たちに表してくださって、イエス様がおっしゃったことを私たちに思い起こさせてくださる。そういうことをしてくださるんです。で、イエス様がおっしゃいましたね。私がやってきたのは、その天の父を表すためだと。私のことを見たのであれば、あなたは天の父のことをも見たと。そして、天の父というのはどういう方なのかを、本当に公衆の面前で見えるように、私たちに表してくださった。そして、聖霊様という御霊がやってきて、今度は私についてその御霊が表してくれる。Okay. So、to to ということは、聖霊というのは、私たちにそのイエス様のことを表してくださる方というふうになります。God, forgive me. Jesus, come into my life. で、その私が自分に罪があるということを促されて、セレに促されて、そして私が神様どうか私の罪をお許しください。イエス様私のうちにお入りくださいと祈ったときに、okay. あの日曜日、その祈りをした、あの本当に前の日曜日、私はまだ覚えています。It was not in church. それは教会の中ではありませんでした。あの日
あの日曜日の朝、礼拝に行って、そしてそれが終わった後だったんです。で、田舎の,そのおじいちゃんの家に行く途中で、でも、野原の、ね、原っぱを自分は走ってそこを駆け抜けて、おじいちゃんのところに行くつもりでした。で、突然そこで自分は止まって、そして私は天を見上げたんです。神様が生きてて、神様が本当に存在する、本当の神様だっていうのが、その時に分かった、悟った。イエス・キリストっていう神様が本当にいるんだっていうことが自分の頃で分かった。で、日曜日の午後に、野原のど真ん中で、天を見上げて、その祈りをしたあの時のことを私はよく覚えている。イエス様が、あごめんなさい、聖霊様が私にイエス様のことを表して教えてくださった。Now, night, で、その日曜日の夜、私は夕飯に行きました。そして、その夕,飯夕,夕方の礼拝の中で、イエス・キリストを信じる者はどうか前に出てきてくださいというその招きがありました。あの時、私はそのベンチの,、ね、その背もたれのところに一生懸命捕まっていたわけではありません。私は本当にごく自然に前に歩いていきました。そしてみんなの前でその講師の面前で私は僕はイエス・キリストを信じます。自分の神として自分の救い主として僕はイエス・キリストを受け入れますというふうに皆さんに伝えた。So, so、で、その時のその僕の,その僕の,あの私の良き友達だった二人も一緒にそういうふうに救われました。そしてその2週間後に私たち3人はみんな洗礼を一緒に受けました。で、みんなその時には7歳だったんですね。7歳のトリオでその3人とも一緒に水の洗礼を受けたことを覚えています。Okay. 振り返ってみるとそれは非常に<笑>長い年月、えー、数えてみたら58年前になります。ああ、そうです。もうすぐ誕生日だから。で、その一つ皆さんに伝えたいのは、その時に3人一緒に。その信じて救われた同じ日に。で、4人、実は、その同じ日に洗礼、水の洗礼を受けた、その7歳の男の子たちは、皆、今も主を信じて、今でもクリスチャンとして歩んで生活しています。で、4人のうち2人は、その人生の途上ですごく神様からまあ離れた、反抗した、そういう低いね、谷間の人生の時間もありましたけれども、でも今は、主のところに立ち返って、皆、教会で、奉仕をそれぞれの教会でするものとなりました。でもう一つ、聖霊様の働きに、神様がしてくださったその働き、あなたのための働きに、封をしてくださる、それを守ってくださるという働きがあります。Okay. God has protected that in all four of us. で、神様は実にその4人、私たち4人のためにそのことをしてくださって、私たちを守ってくださったと。Okay. So、the Holy Spirit did a real work of revealing Jesus to us. イエス様を私たちに表してくださったというその精霊の働き。His next work is to reveal Jesus in you, working in your life. そして次の精霊様の働きは、その私たちの内側に精霊が働いてくださるという。そして私たちを通して、今度は他の人々にイエス・キリストが見えるように働いてくださる。Okay. Um, I'll just give you one story in closing. で最後にもう一つこういう話をしたいと思います。Okay. Um, like, wow, で、私の長いクリスチャン生活の中で、その私は<笑>。
ちょっと偶然にという言葉があるかどうか分かりませんけどもこの場合その本当に何かにつまずいたら必要なものがそこにあったとかねそのつまずいて転んだ時に何かに出会ったとか、まあ、転ぶというのはそのまあ、ものの例えの言い方ですけどもそういう時があって後から見てああそうだったのかってねこう気が付く時がよくありました34年ぐらい前だったと思いますが日本にあの家族で引っ越してくる前で私は南インドのタモナルというところに自分の選挙旅行で行きました。で、グランバカムというそういう小さな村があって、で2年かな、3年続けて、あのー、その小さな村に行ったので、私はその村の名前を、ね、の発音を一生懸命練習したんですね。で、その,その町で、その小さな村で、一番、まあ、いいうちに住んでらっしゃるお医者さんのところに泊めてもらいました。で、ものすごく暑くって、この暑さでもう熱中症にならないように、死なないようにとね、自分がもうどうやって暑さをし,しのげるだろうかと考えて、その何にも。予定が入ってなかった日曜日の午後を過ごしてました。ロンギをあのあの序盤みたいなやつですね。腹序盤みたいなやつですけど、腰から下のこう一枚の布をこう巻いてロンギっていうのがあるんですけども、でそれをまあまあ身につけて、そして暑さをなんとかしのいでいました。そうしたらその止めてくださっているうちのお医者さんが。ゴードンさん、ある人が会いたいと言って来てますよと言うんです。そうしたら、そこであ,のある人が待っていて、そして座って待ってたんです。で、その人は私の名前は何とか何とかですと言って名前を言ってくれました。そうしたら次に彼が言ったことは、なぜあなたはイエス・キリストを信じるんですか<音楽>その質問が来る前に十分時間があって祈って神様どうしたらこういう場合にはどういうふうに答えを言ったらいいんでしょうかとね考えたり祈ったり準備したりする時間が全くないままいきなりその質問を突きつけられたんです。<音楽>もうね質問がストレートにやってきました。なぜあなたはイエス・キリストを信じてるんですかで、私はその時に、本当にショックあの雷に打たれたような、もう全然準備のないできていない、そういう、はっとどうしようかと思った。And で、まず最初に思ったのは、この答えをするために、方向性はいくつでもあるとね、どっちの方向に向かって話をしたらいいのだろうかと思います。で、<笑>そで私は分かりません。聖霊様どうか、この人に何て言っていいのか、助けてください、教えてくださいと、素早くもう相手に聞こえないように祈ったんです。で、その人の名前だけは、その時に名乗っていただいたので分かってました。So、said, well, you know, で、こういうふうに会話を始めたんです。いや、あの私は教師ですと。で、その教師になるために、こういうふうに自分は進んできたんだ、こういうふうにやってきたんだということを話しました。私は学校の先生の教師として、また大学の教授として、いろんな本を書いたり、それからいろんな論文を書いたりする、そういう人たちをすごく尊敬してきました。でもそのあの、私が大学院に行ったときに、その大学院で非常に有名だったある教授と親しく、まあ、なって。Said, で、この人こそ私の求めてた姿だ。この人こそ私の夢だとね
私は思うぐらいの。もういろんな本の,あの著者であって、それも非常によく売れて、もう彼の研究分野ではもう一目置かれて、非常に権威者であると。でもう 20, 20代の後半、28からそこらで、もう大学の教授と教授としてもうバリバリやってらっしゃった。で、こういう人になりたいと、この人のようになりたいと私は思っていたんですと。それがこの人と非常に親しくなって、彼のこの教授のことを知るまでは。で、親しくなって初めてこの人が離婚経験者であることを知りました。そしてお酒をたくさん飲み、飲みすぎるほど飲む人であることが分かりました。それからまた、その自分の時間、余暇の時間にはいろんな薬をこう体験的にいろんなことをトライしているということを知りました。それから女子学生を追っかけて、そういう女子学生にまあ手を出しているかどうか分からないですけど、追っかけてたということも知りました。私が彼のことを知れば知るほどこの人こそこの地上に不幸せな人はいないだろうと思えるそ,のそういう人だということが分かった。で、私はその時に自分の方がもっと今の自分で本当に幸せだ。で、彼はイエス・キリストを知らない。でも私はイエス様を知っているおかげで本当に自分が幸せだと思う。とね、言ったんです私の人生においてはイエス・キリストによってものすごく大きな違いが生まれましたと。で私はその相手の方に聞いたんですね。あなたはどうですかイエス・キリストを信じて受け入れたいですかと。そしたら私,の私がびっくりしたその彼の答えは、はいと言われたんです。でその人はそこで、その私の,その自分の体験、証を聞いた後に、イエス・キリストを信じて受け入れる祈りをしたんです。でそして私は今度、私の、まあ、聞く。まあですね、なぜここに今日いらしたんですかと。で、そうしたら彼は言うんです私と妻は今まで子供を授かろうと、本当に一生懸命できることを何でもやってきたけれども、今まで子供が授かっていない。で、あなたに祈ってもらいたくてやってきましたと。じゃあ、あの祈って差し上げます祈祈。祈らせてくださいと。で、そこで彼のために祈りました。そしてある予言の言葉を分かち合いました。で、来年の今頃にあなたには息子が与えられていますと。そして彼は、そしてありがとうと言って出て行きました。で、私はもう一つ最後に聞いたんですね。あのお仕事は何ですかそしたら彼は言いました、教師ですと。Thinking, <笑>で、その後、ああ、私は本当に自分で良きし,してなかったけども、正しい方向につまずいたなと思ったんです。No, いやいやいや、okay. そうではなくて、精霊様が私を正しい方向に、まあ、つまずかせて、そっちの方向から。始めることができるようにしてくださいで。自分の体験を分かち合うことにしても、その証を分かち合うにしても、いろんな方向に話を進めることができるはずです。でも私は自分の教師としての体験ということから始めました。そしたらそれが相手の方の職業でもあったわけです。精霊様が本当にあなたが人に話すときにもそのようにあなたの会話を口を導いてくださるということなんです。Way, で、次の年に、まあ、私はそのランバーカムというその小さな村にもう一回戻りました。そしてまたあの同じお医者さんのうちに泊めていただいて、そしてまああ,のそのある日
のお医者さんから言われましたあの去年訪ねてきてくれたあの方が「ゴードンさんあなたに会いたいと言って外に待ってますよ」と言われて私の心臓はもうドキンドキンしてきましたああそうしたらその彼がやってきて「いやゴードンさんリッキーさん私の妻に会ってください」そしてその後でこの私の息子にも会ってください。で、その後で、でその後で、その時に奥さんはまた次の子を見ごもっていたということを覚えています。で、聖霊様は私たちのうちに働いてくださって、イエス様を私たちを通して表したいんです。一つだけあなたが何かをするときにそのするべきことを最初から最後まで全部あなたが最初からしていなくてはならないという方はどこにもありませんただあなたが神様の前にどうか神様私を用いてくださいと言ったときに神様はそのご自分の手の中にあるあなたを用いるんです。一緒に祈りましょうか。ホリスピリット、ウィアスキュー、リビオ、ジーズス、トゥアス、ディスモーニング。ああ、セレサマラタニオネアシマス、ドーカータシタチニ、イエスキリストアラスティクアサイ。Or if there are people here that have never met you, Holy Spirit, introduce them to Jesus. どうかこの中にイエス・キリストにまだ出会ったことのない方がいらっしゃれば、聖霊様、あなたにお願いします。イエス・キリストにどうか出会わせてあげてください。そしてまた私たちのうちにイエス・キリストを表してくださいますか。すべての真理へと私たちを導き入れてくださらないでしょうか。私たちの羊飼いが歩いているところにどうか私たちを導いてください。そして私たちが羊飼いに近くその足元を歩くことができるように。And Holy Spirit, this week, today and this week, reveal Jesus through us to people around. そしてまた今週私たちを通してイエス・キリストを私たちの周りにいる人々に表していただけませんか Lord, give us a better understanding. そしてまた私たちにより良い理解をお与えくださいますように That when we go to work, 私たちが職場に行った時に or we go to school, また学校に出かけた時に or we just go to the supermarket, またはスー,パースーパーに買い物に行った時に That we are taking the presence of God with us. 私たちは神様あなたのご臨在を一緒に連れてその出ていきますそしてこの世のものよりも私たちのうちにいる方の方が強くて勝っているとどうか聖霊様私たちにイエス様を表してください今日私たちは生産式に預かりますそして私たちはイエス様あなたがもうすでに私たちのためにしてくださったことのゆえに感謝を申し上げます今このパンを祝福します。あなたの体を表しているパン。Your body was broken so that we could become part of the body of Christ. あ,あなたの体がその本当に痛めつけられてその、あ、栄えたのは、私たちが一つのこのパンとなるためでした。That we could share life with other believers. そして他の信者たちと一緒に私たちの人生を分かち合うことができるようになるためでした。私たちのために注,が注ぎ出されたあなたの父を表すこの飲み物を祝福します。私たちがあなたから罪の許しを受け取ることができますように。イエス様、私たちは今告白します。あなただけが確かに神に通じる道であるということ。そしてあなたを通して私たちには罪の許しがありますからありがとうございます。You are the head of the church. イエス様、私たちの教会の頭はあなたです。And we say, Lord Jesus, build your church. イエス様、あなたにお願いします。頭であるイエス様、どうか私たちの教会を立て上げてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。Amen. We welcome you to take communion with us. イエス・キリストを信じていらっしゃる方々、あのぜひ生産式に。預かってくださいそして特別な祈り